I am a good girl. Good in everything. Even good in sex. Oh. I am so good in sex. कि मेरा past और present दोनों दहेज देकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे बट दहेज लेकर शादी करूं आई एम नॉट सो चीप आई एम एक्सपेंसिव बट नॉट मनी माइंडेड आफ्टर ऑल मैं सोने के साथ सोना नहीं चाहती आई डू नो कि सोते समय ना सोने को भी उतारना पड़ता है क्योंकि वो भी चुभता है बिकॉज अच्छी नींद के लिए सोना नहीं शोना चाहिए <laughs> एक लड़का था जिसे मैं शादी करूं या ना करूं इसका ट्रायल ले रही थी फाइनली मैंने उसे कॉल कर कर रिफ्यूज कर दिया तो उसने अरेंज मैरिज कर लिया मुझे पता था कि जो भी लव मैरिज से फिसलते ना वो अरेंज मैरिज पर ही जाकर अटकते <laughs> वो रिक्वेस्ट करने लगा कि यार प्लीज प्लीज ना मेरी वाइफ को सेक्सुअली ट्रेन कर दो आज अब जब वो इतना प्रैक्टिकल हो रहा था तो मैंने भी उससे प्रैक्टिकली सवाल किया कि फी क्या दोगे <laughs> तो उसने मुझे अपने कुछ वेडिंग के पिक्स भेज दिए मैंने कहा कि मैं इमोशनल फूल नहीं हूं यार आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग फिर उसने कहा कि नहीं एकदम प्रैक्टिकल ऑफर है मेरी बीवी ने जो भी गहने पहने हुए ना तुम उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो मैं तुम्हें वो चुरा कर ला कर दे दूंगा मैंने कहा कि मुझे ना पहले आधा बिलीव था कि तू कमी ना तो है पर आज ना तूने मुझे पूरा बिलीव दिला दिया कि तू है ही कमी ना देन आई रियलाइज कि सेक्स एजुकेशन कैन बी अ सोल्यूशन फॉर दावरी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट टू बट हमारी सोसाइटी ने सेक्स एजुकेशन को तो टैबू या कंफ्यूजन की तरह ट्रीट किया है बच्चों को तो सेक्स एजुकेशन के नाम पर ना जेंडर सिखाया जाता है कि अगर मेल है तो ही यूज करो और अगर फीमेल है तो शी एक्चुअली गायस आई मेक अ फन ऑफ सेक्स बिकॉज सेक्स इज फन आई डोंट मेक फन ऑफ ड्रग्स क्योंकि ड्रग्स आर सीरियस इश्यूज आफ्टर गुड सेक्स किसी ने क्राइम किया हो ऐसे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक बट आफ्टर ड्रग्स यू गाइस नो बेटर सो इफ यू आर हियर टू लिसन ड्रग्स जो देन आई एम सो सॉरी यू वुड बी डिसअपॉइंटेड इफ यू वन है फन देन स्टे विथ मी अगर आप सेक्स में बेटर है ना अदर एक्सपेक्ट मैनेज हो जाते हैं आपका स्किन कलर आपकी हाइट नथिंग मैटर्स सेक्स एजुकेशन का नीड सिर्फ चिल्ड्रंस को नहीं है एडल्ट को भी है एज एन एडल्ट आई अचीव इट बट मेरे बचपन में तो सेक्स के नाम पे ना बस डार्क कॉमेडी होती थी एज अ फीमेल चाइल्ड मुझे कन्विंस किया गया कि लूडो इज द बेस्ट गेम फॉर यू मुझे लगा सही कहा गया है कहीं भी खेल लो किसी के भी साथ खेल लो स्कूल बैग में रख लो बट पेरेंट्स का इंटेंशन था कि लड़की घर में रहे और बॉयज के साथ ना खेले पर उनको क्या पता था कि मैं लड़कों के साथ भी लूडो खेल सकती हूँ मैं इतना लूडो खेलने लगी कि लूडो को नाम के बदले जस्टर से बताने लगी थी एक बार लंच आवर में मैंने एक लड़के को इशारा किया कि खेलोगे टीचर ने देख लिया और मुझे डांटने लगी मुझे कहा कि ऐसी हरकत करोगी ना तो तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी मैंने कहा कि पेरेंट्स ने ही तो मुझे कहा है कि लड़कियों को ना लूडो खेलना चाहिए लाइक एवरी चाइल्ड आई हेटेड मिल्क दूध देखते से ही ना भाग जाती थी फिर मेरी भाभी ने मुझे लॉजिकली तरीके से दूध पीने के लिए कन्विंस किया इनडायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की इंट्रो क्लास देकर <laughs> भाभी के पास ना एक एक साल का बेटा था चिंटू लूडो खेलने के बाद मेरा सबसे फेवरेट काम था चिंटू के साथ खेलना भाभी बोली कि बेबी आपको चिंटू पसंद है ना मैंने कहा हाँ भाभी फिर से बोली कि आपको चिंटू जैसा बच्चा चाहिए ना <laughs> मैंने कहा यस यस भाभी बोली 
कि फिर आप दूध पी लीजिए नहीं तो आपका दूध मेरे दूध जैसा बड़ा नहीं होगा ना फिर आपको चिंटू जैसा बच्चा कैसे होगा ये बात मेरे दिमाग में आ गई क्योंकि चिंटू जब पैदा हुआ था तो सिर्फ भाभी का दूध पीता था इस लॉजिक के बाद मैं दूध पीने लगी पर बैलेंस बनाकर क्योंकि बाद में मेरा लॉजिकल ब्रेन में सवाल आया कि अगर ज़्यादा दूध पी गई तो मेरा दूध ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर ज़्यादा दूध निकलेगा और मेरा दूध बेचना पड़ेगा गाय की तरह अपने नेफ्यू चिंटू को नहलाना उसे कपड़े पहनाना उसको काजल का टीका लगाना उसको सुसु कराना और फिर बोतल में भर के उसको दूध देना पीने के लिए ये सारे काम ना मैं बहुत इंजॉय करती थी मेरी स्कूल की फ्रेंड कमो और मैं दोनों स्कूल की छुट्टी के तुरंत बाद ना सीधे भाग कर चिंटू के पास लूडो मेरा और मेरी फ्रेंड कमो दोनों का फेवरेट गेम था चिंटू के होने के बाद लूडो नंबर टू पर चला गया था <laughs> एक दिन स्कूल में सेक्स एजुकेशन का क्लास लिया गया वहाँ सेक्स एजुकेशन में बताया गया बैड टच और गुड टच के बारे में मिस ने बताया कि अगर कोई तुम्हें गलत तरह से टच करे जिससे तुम्हें बैड फीलिंग हो तो उसे बैड टच कहते हैं अक्सर बैड टच करने वाला कोई तुम्हारा करीबी पर्सन होता है फिर टीचर ने कहा कि अगर तुम लोगों को कोई बैड टच करे तो हमें बताना अगली क्लास में जब पूछा गया कि किसी के साथ कोई बैड टच हुआ है तो मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया टीचर ने पूछा कि कहाँ हुआ है तो मैंने कहा कि मेरे गाल पर टीचर ने पूछा कि किसने किया है तो मैंने कहा कि मेरे पापा ने टीचर घबरा गई और मुझे लेकर ना सीधे प्रिंसिपल के चैम्बर में चली गई वहाँ और भी टीचर आ गए फिर प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा कि किस तरह से बैड टच हुआ है तो मैंने कहा कि पापा ने ना मुझे थप्पड़ मारा है इस पर टीचर हंसने लगी और बोली कि इस टच को बैड टच नहीं कहते मैंने कहा कि क्यों नहीं कहते उन्होंने मेरे गाल पे इतना तेज मारा मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे रोना तक आ गया तो फिर हुआ ना बैड टच और वो थे भी मेरे करीबी टीचर ने जो बैड टच के जितने भी क्राइटेरिया बताए थे ना वो सब पूरे हो रहे थे पर टीचर तो हंसने में व्यस्त थे मैं समझ गई कि सेक्स एजुकेशन के नाम पर ये लोग हम बच्चों का ना केवल मजाक बनाते हैं सेक्स एजुकेशन की नेक्स्ट क्लास मुझे मिली मेरी माँ से मैंने देखा कि दो कबूतर गुटर गो कर रहे थे एक दूसरे को चौंच मार रहे थे फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे मैंने दोनों को हटाना चाहा, पर मेरी धार्मिक माँ ने मुझे मना कर दिया कि जब ये ऐसा कर रहे हो तो इनको भगाते नहीं है पाप लगता है मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं माँ तो माँ ने कहा कि लड़ाई कर रहे हैं <laughs> मैं बहुत कंफ्यूज कि टीचर कहती है कि लड़ाई करना बुरा है और यहाँ माँ माँ कह रही है कि इनको लड़ाई करने दो नहीं तो पाप लगेगा फिर लॉजिकली मैंने रिजल्ट निकाला कि अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर कोई लड़ाई कर रहा हो तो उसे छुड़ाना पाप होता है <laughs> कुछ दिन बाद मैं और माँ ना मार्केट जा रहे थे रास्ते में एक डॉगी के ऊपर दूसरा डॉगी चढ़ा हुआ था और तेजी से कर रहा था मैंने माँ से पूछा कि ये क्या कर रहा है फिर माँ ने कहा कि बहुत तेजी वाली फाइट कर रहा है मम्मी सब जानती है ऐसा हमें चाइल्डहुड में लगता था उनको पता था कि मुझे समझाना कैसे मनाना कैसे है डराना कैसे है धमकाना कैसे है और डांटते डांटते खुद रोना कैसे है और जब मैं स्कूल ना जाऊँ ना तो मुझे रिश्वत कैसे देनी <laughs> मम्मी मुझे मेरा फेवरेट मूंग का हलवा जो होता था ना वो बनाकर लंच बॉक्स में दे देती थी मैं तो हलवा घर पे भी खा सकती थी पर वो हलवा ना मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड कमला जिसे मैं प्यार से कमो कहती थी हम दोनों को ना बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैं बस वो मूँग का हलवा लेकर सीधे स्कूल की तरफ दौड़ चली मैं और कमो लंच बॉक्स को टच करके हलवे का फील लेते थे लंच ब्रेक जैसे ही हुआ ना हम दोनों फील्ड की तरफ भाग गए और बस बॉक्स खोला और हलवे का मजा लेने ही वाले थे कि अचानक से एक बॉल आकर सीधे हलवे में गिर गई जिसने बॉल फेंका ना 
उस लड़के पर मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया वो मेरे पास आया और पूरी बेशर्मी से बॉल छीनने लगा मुझे आया गुस्सा और मैं भिड़ गई उससे फिर याद आया कि लड़ाई करना तो पाप होता है इसलिए मैंने पहले कबूतर की तरह उस लड़के के चोंच पर चोंच मारी इसलिए इसे लगा कि वो मुझे पटक देगा पर एक झटके में मैंने उसे पटक दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी फिर वो चिपक गया कभी वो ऊपर कभी मैं उसके ऊपर फाइनली वो हार गया और मैं उसके सीने पर बैठ गई तभी कम्मो ने मुझे कहा कि बहन तुझे कुश्ती नहीं तुझे तो तेज वाली फाइट करनी है मुझे समझ नहीं आया कि इससे ज़्यादा तेज फाइट कैसे करूं फिर याद आया माँ का दिया हुआ ज्ञान <laughs> मैंने उस लड़के को वापस पेट के बल किया उसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा फिर उसे डॉगी वाली पोजीशन में घुटने के बल ले आई और फिर शुरू किया तेज वाली फाइट <laughs> मैं उसके बम पर डॉगी स्टाइल में तेज तेज लड़ाई करने लगी <laughs> सीनियर क्लास के सारे लड़के और लड़कियां हंसने लगे और मुझे अपनी माँ के ज्ञान पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था ना कि ऑकवर्ड फील करने के बदले मैं विनर की तरह हाथ हिलाकर सबको वेव कर रही थी <laughs> फिर सीनियर क्लास की अंजू दीदी भाग कर आई मेरे पास और दोनों को अलग किया वो गुस्से में मुझसे बोली कि ये क्या कर रही है मैं प्राउडली कहा कि तेज वाली फाइट <laughs> अंजू दीदी ने कहा कि ऐसा नहीं करते मैंने कहा क्यों तो अंजू दीदी ने कहा कि अगर थोड़ी देर और ऐसा करती ना तो चिपक जाती उसके साथ <laughs> मैं कमो के पास स्टडी के लिए जाती थी संडे आफ्टरनून में आंटी हम दोनों को इतना खिला देती थी कि हम दोनों पढ़ाई बंद करके सो जाते थे मैं सोचती थी आंटी हम दोनों को कितना प्यार करती है ना इतना खिला देती हैं पर बाद में समझ आया कि वो तो अपने जुगाड़ के लिए ऐसा करती थी <laughs> एक संडे मुझे नींद नहीं आई और लेटे हुए मुझे किसी की लूडो खेलने की आवाज़ आई मुझे जिज्ञासा हुई कि अंकल आंटी अकेले क्यों लूडो खेल रहे हैं मैं चुपके से अंकल के कमरे की तरफ गई और की होल से देखा कि अंकल आंटी सच में लूडो खेल रहे हैं मैं कमों को उठाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि हम चारों एक साथ लूडो खेलेंगे पर तभी अंकल को सिक्स आया फिर उन्होंने आंटी को कुछ इशारा किया देन आंटी अपनी साड़ी उतारने लगी अब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा कि ये तो कुछ नए तरीके से लूडो खेल रहे ना <laughs> आंटी को सिक्स आया देन अंकल की बनियान उतर गई अंकल लक्की निकले और अगले ही थ्री सिक्स में आंटी बिना कपड़ों के <laughs> फिर इतने बड़े अंकल ने एकदम स्टूपिड सी छोटो सी चिंटू टाइप की हरकत की अंकल तो ग्लास से भी दूध पी सकते थे ना <laughs> इस नए टाइप के लूडो में मेरा इंटरेस्ट बड़ा बढ़ गया पर इसके लिए एक लड़के की जरूरत थी तो मैंने अपने क्लास के एक स्टूडेंट को पूछा कि मेरे साथ लूडो खेलोगे पर उसने सीधा ही रिफ्यूज कर दिया तो मैंने सोचा अब क्या करूं तो मैंने सीनियर क्लास के एक लड़के को पूछा कि मेरे साथ लूडो खेलोगे उसने भी मना कर दिया फिर मैंने ना उसे लूडो के नए रूल्स बताए उसने तुरंत हाँ कर दी हमने जगह फिक्स की और लूडो खेलना शुरू कर दिया उसे पहली ही बार में सिक्स आ गया और मेरा टॉप उतर गया फिर मैंने डाइस को किस किया और फेंका अगले कुछ मिनट तक लड़के को सिक्स ही नहीं आया तभी मुझे समझ में आया कि किस में ना कोई तो बात होती है उसके बाद मेरे इतने सिक्स आए कि लड़के के सारे कपड़े उतर गए पर वो हारते हुए भी हंस रहा था मैंने पूछा कि खुश क्यों हो रहे हो तो उसने सर झुकाकर नीचे इशारा किया मैंने देखा कि उसका वो तो सिर उठाए उसने मुझे इशारों में कहा कि यू नो इसका क्या मतलब होता है मैंने कहा कि इतनी बुद्धू नहीं हूं मुझे सब पता है उसने पूछा कि क्या पता है मैंने कहा कि मेरी भाभी ने ना मुझे सब कुछ बताया है सब कुछ दिखाया है 
उसने पूछा कि तुमने कभी किसी का देखा है मैंने कहा हाँ देखा है छुआ भी है <laughs> लड़के के चेहरा उतर गया वो बोला कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि इसका क्या क्या मतलब होता है मैंने कहा कि हाँ मुझे मतलब पता है तो उसने बड़े ही नोटी अंदाज में पूछा कि तो फिर बताओ मतलब तो मैंने कहा कि तुम्हें ना सुसु आई है चिंतु का जब खड़ा होता था ना तो भाभी कहती थी कि इसको सुसु आई है जल्दी से इसे वॉशरूम में ले जाओ और सुसु कराओ नहीं तो बिस्तर ही गीला कर देगा <laughs> मैंने उस लड़के को कहा कि जल्दी से जाकर सुसु कर लो नहीं तो तुम भी चिंटू की तरह ना ये बिस्तर गीला कर दोगे <laughs> वो समझ गया कि मुझे कितना पता है <laughs> वो वॉशरूम की तरफ गया मुझे वॉशरूम से सुसु की आवाज तो नहीं आई मैं वॉशरूम के पास गई और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं तो उस लड़के ने हाफते हुए कहा कि प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दो मैंने कहा कि ये सुसु है कोई पढ़ाई थोड़ी ना है जो इसमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है अंदर एकदम साइलेंट था पर उसकी सांसों की आवाज ना बहुत तेज चल रही थी और मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी मैंने कहा कि तुम टेंशन मत लो मुझे करवाना आता है मैं एक्सपर्ट हूं दो मिनट में तुम्हें सब करवा दूंगी बस तुम कंसंट्रेट करके सुनो और फिर और फिर मैंने उसे कहा कि अगर हो जाए ना तो बता देना मैं तुम्हारे लिए दूध रेडी कर देती हूं क्योंकि चिंटू ना सुसु के बाद दूध पीता था ये वीडियो स्पेशली यूट्यूब ऑडियंस के लिए बनाया गया है इसका कोई भी लाइव टिकट शो नहीं हुआ है अगर आप इसे देख के इंटरटेन हुए हैं और पे करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड आ रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच